笑的那刻，已融入我心窝。晴空下的你，我多快乐。承诺，像是一首情歌，在心底附和。微笑代替沉默，像绚烂的烟火。就这样遇见你，不知不觉靠近，融化掉了任性，不由得我说。降落的蜻蜓，都装另外阳光破树影。薄荷香气，装点甜蜜，成熟约定。我期待倒映你眼睛，蒲公英路过了那流星，手写诗句。发展也是因为被小白告状吗？那是为什么？游戏没意思，我也觉得没意思。这些大人只喜欢听话的小孩，不喜欢我们，他们根本听不见我们说话。不过你别怕，我爸爸说了，别人听不到，我们也要做个勇敢的金鱼宝宝。你爸爸没有跟你讲过迷路的金宝宝的故事吗？真可怜，来。<笑>很久很久以前，有一个叫做小灰的金鱼，从小就特别喜欢唱歌，但是。因为它发出声音的频率跟别的金鱼不一样。有一天，小灰走丢了，没办法。没想到呀，没想到，我原来的小木头，摇身一变，变成了我的铁了姑娘。其实还挺可惜的，只差两分。嗯，其实我不是不想补习，只不过你没有去过补习班那种地方，气压实在是太低了。而且我妈喜欢的那种教师呢，不是推特秀的金牌讲师，就是那种辞了职的优秀班主任，一个赛一个的很，简直就是金轮法王和那灭绝师太的合体。我真的是受不住啊！我可以帮你。你帮我。嗯。你帮我补习，可以。你知道吗？你帮我做的那个月考重点简直太符合我口味了。你别看我就是没及格，已经算是我有史以来的最高分了。我跟你说，可是我妈可能不能同意
，他就是喜欢那俩变态的合体。哎呀，烦死了！啊，算了，不说我了。你怎么样啊？你从实验一中退学的事情，我听说了一点点，是真的吗？怕什么？你现在在成华中学，有你瑞哥在。看谁敢欺负你，对不对呀、啊，小木头？对呀对，我保护你，好呀好呀。小二妈，不信吗？没有，跟小时候一样，一点也没变。疼吗？太过分了，你等着，我去帮你把玩具抢回来。嗯、小木头，我跟你讲哦，现在在成华的瑞哥可是新华幼儿园小铃铛的三点零版本。虽然我现在不能横着走，但是保护你嘛，那简直就是洒洒水啦，轻松的很啦，没有什么任何的问题。哦，我得想一想怎么。你干嘛？你是不是又不信呢？我说你。再次初恋，甜甜的感觉，够你的指尖。长这么大了，谁还天天摸头发？陈曦，前面马上就要到我家了，我现在跟我爷爷奶奶住在一起，离学校特别特别近，你没事过来找我玩呀、啊。嗯。嗯，过去了好多年，我也新交了很多好朋友，可是还是会时常想起你。当时爸爸去世的时候，是你一直陪在我身边的，还不是我妈工作突然调动了。你不用突然消失，我也不会突然消失。以后我们在一起不怕。搞这么肉麻，搞那么肉麻，你一晚上弄哭我一两次可以了。陈花瑞哥天天哭，这传出去像什么样子？嗯、我我不要面子的，你这件事情保密，知道吗？知道了。啊，回去还要应付我妈。明天见吧。不信的事情交给我。嗯。相信我。知道了。那些，嗯，我觉得你不戴帽子好像更好看一点
简直闪瞎我的双眼。兰溪长得太清秀了吧？看看咱班这帮女生，你别说女生了，我一大老爷们看着感觉有点心动。咦，大早上的，别恶心人好。我的天，这潘准是也不过如此吧？你没见过帅哥，是不是？坐好。哎，瑞哥，这刚才在你面前，那可是南希啊！你帮着他说话，说说吧。昨天晚上一 v 一，是不是被男性女燃剂拿下了？我才没那么低俗嘞！昨天说的错地级，赶紧的教一下啊！哎，他俩是不是有事儿了？嗯，问问，问问，快，什么情况？从实招来。放学后你要查咖啡，我有重大的事情要宣布。你确定、啊？嗯。这就是夏瑞说的资料。嗯。郭老师，你能不能随着妈妈说一声？你真的跟夏瑞从小就认识？嗯。难怪了。行吧，这事交给我，我来办。回去吧。你知道昨天那个阿的朋友怎么搞笑吗？我真的不知道他怎么想的。不怎么想，他说什么？啊！小云秋，胡志晨，我在哪儿？我是不是眼花了？你快告诉我！我可能也眼花了。瑞老大竟然给南希大佬来了一记魔头杀！我的天哪！拿着剧本演人生啊！不过照你这么说，你和南希从小就认识了，怎么当初没有认出来呢？这、这、这不能怪我，他那个时候就这么高吧？你看现在都这么高了，那个时候是个小正太，现在是冷面的高富帅，这、这、这换谁也认不出来。想不到啊，南希同学外表高冷男神，其实内心数太低了。换谁呢？不过南希同学真的挺厉害的，他那本月考总结简直做的神了。那当然了。啊，既然是我瑞哥的朋友，那就是我长耳朵的朋友。哎，你好，我叫长耳朵。你好，我叫夏瑞。哎，对对对了，呃，这周我执勤，我拿班级钥匙，要不要大家一起约一下？哎吧，哎，行了行了，新的剧场版不是还没有看呢吗？我来下。南希同学，一起来吧。动画片儿，我不太看。哎，南希啊，你简单粗暴的把艾娃划分成动画片儿，那是不公平的。我给你科普一下啊。想要看吧。用拒绝的这么残忍吧？哎，嗯，那既然这样的话，那我们去撸串吧。好久都没去了，我请客。哎，好呀，好呀。嗯。外面排了那么长的队，肯定等的时间很久。我奶奶今天做了鸡汤，我回家喝鸡汤。这气氛有点不太对呀、啊。哎，有什么不对的？不是要去撸串吗？走，快快快快，到该排队了。
。怎么了？你怎么嘟嘟囔囔的？哎，小美说，你不觉得奇怪吗？你是说南希？准确的说，是南希和瑞哥之间的关系。按照瑞哥的话说，他们俩之间的革命友谊从幼儿园开始就可以上升成相依为伴的程度了。那就说这么多年过去了，你见瑞哥提过吗？也许他和南希的那段经历是他心中的秘密花园呢。没想到，咱们才从小学就天天厮混在一起，就这么毫无征兆的突然闯进了一个第四者。哎，你不之前还老说和我和瑞哥在一起磨灭你们男子气概吗？啊，现在南希来了，这不挺好的吗？而且啊，我觉得南希人也挺好的，而且脑子也聪明。而且长得也挺帅的呀，反正我是不建议跟他一起玩。肤浅，你们这帮女生，你想跟人家玩，人家还不一定乐意呢。怎么了？小美说。啊。说吧。说什么呀？你心里的那个秘密花园和藏在那个花园里的人是谁？哈，是不是想问我？结果被我抢先问了。无理由。哎，我跟你开个玩笑，你别生气。你想吃什么，我请你不就完了？本来就你请。嗯，其实你不用每次都送我回来。你不喜欢吗？嗯，我是怕你回去太晚，爸妈担心。不会担心的，他们工作忙。嗯，大人就是这样啊。我妈还有陈叔叔，他们也是每天忙得要死。还好我跟爷爷奶奶住在一起，不过他们又是另外一个极端了，太能絮叨了。我家快到了，你要不要去我家吃饭？现在已经到饭点了，就多穿筷子的事儿。不了，我们家阿姨肯定做好了。嗯，那好吧，那下次。嗯。说吧，南希是谁？我说你个小兔崽子，怎么跑到我家来了呢？哎，什么你家我家，夏爷爷就是我爷爷，我爷爷家就是我家，对吧，夏爷爷？小豪，过来过来过来，爷爷啊，给你个好糖吃，来，看出是一他的亲孙子了吧？哎呦，你喜欢当孙子，你去，我不给你做孙子啊！来来来。这孩子怎么说话还是那么口无遮拦的？那，哎，好好，啊啊啊！这跟爷爷亲成这样，今儿这是什么风把邵总吹来了呀？嗨，这什么话？你妈给我和你奶奶买了个按摩仪，你奶奶正享受呢，谁专门看你来了？请你吃。我算是发现了，我在家里的地位啊，不如这按摩仪啊。怎么跟爷爷说话？说吧，邵总今天来有何贵干的？胡老师今天给我打电话，说了下给你找辅导老师的事儿，所以呢，我下班顺便过来问问你，就知道你今天过来动机不纯。这是黄鼠狼给鸡拜年。<笑>说谁是黄鼠狼，谁是鸡？那这我不知道，这是今天刚学的。不过老师让我们活学活用。那叫做呀。无事不登三宝殿，没学过，就是学过。好的。哎呦，你说我怎么就生了你们这两个不着调的小东西啊？啊，嗯嗯。鉴于我跟他是同母异父，我这个基因是随你的。好了，跟你说正经的啊。嗯。胡老师说了，你这次呢进步不小。不及格是跟卷子的难度有关，嗯，所以呢，他建议我暂时可以让你不要去上补习班。但是呢，但是他在你们班给你找了个同学做一对一帮扶，哎，说说你们这次英语第一名哦，南希，对，这是他，切，情况。我跟胡老师说好了啊，给你一个学期的时间。如果到期末，你这英语再上不了百，大小姐，老老实实给我上补习班去啊。唉，为什么我的人生就只有成绩、补习班还有学习？啊，哎。
哎，要吃饭了，上哪儿去啊？不是去学习吗？吃饭来叫我哈。南希，你到家了吗？刚到。给补习的事情是你找胡老师说的吧？谢谢啦。找我补习也不轻松，我很严格的。准备好了吗？嘿，小木头，我看你是长大了，敢吓唬我了是不是？这周末就开始。开始就开始，胡怕胡啊！互怕互这种基于中文语法的中英混杂表达，是不利于你英语水平提高的。好。哒哒哒哒。最新艾娃剧场版我下好了，咱们三部曲连放马拉松吗？可以呀，你这笑脸啊，小胖子。那必须的，哎，那时间说好了，周六啊。好好好。哎，不过我得。你知道吗？刚才高三有一女孩一进校门就晕倒了，我看老胡把她带医院去了，听说是急性阑尾炎，还要动手术的。这么严重吗？看样子老胡一时半会儿是回不来了。那咱们班第一节英语课。岂不是要改成自由活动了吗？哎呀，这高三压力真是大，阑尾炎都疼得晕倒了，还要来学校，哎呦，好了。啊，反正我们的快活时候也就这一年了，及时行乐吧。二哥，带篮球了吗？必须的，活动活动，走啊！你看我说什么来着？老胡在群里发消息了。说因突发临时状况无法及时赶回学校上课，特请南希同学将完形填空的答案和解析告诉大家。如有疑问，写下来交给南希同学。下节课集中讲，剩下的时间自习。课代表做好监督。哥、这、哥、个，看我们打篮球呢。吴老师不说了，先上四级课吗？你大早上打什么球？你就坐坐坐坐，回来回来。那个。你你是不是病了？你怎么说变就变呢？你小胖，你看，我是课代表嘛，我得履行一下我自己的责任义务，是不是？你就配合一下嘛。啊，哎，瑞哥，他打篮球，我坐。哎，南希，四十二题什么意思呀？你能跟我们讲讲吗？对啊，对啊，对啊，对啊。来，安静，安静，安静。老胡不是说了吗？好好上自习，不会的题记下来，然后。交给我们课代表，下节课他来整理讲。来，你有不会的写这儿吧。大家有不会的都过来写上啊。我好好安静的上自习，不要吵。嗯，不要让别的班的同学以为我们连自习都上不好，老胡面子挂不住的。保持安静啊记下来了，不过你是不是得重新抄一遍啊？我的字太过潦草了，老胡可能看不懂。谢谢。跟我这么客气干什么？放学后买三稿书去。今天啊？嗯。陈小胖，你去跟叶老板说一声，我今天不去了。嗯，改天再拜他为师哈。陈小胖，吃了。小胖，没事儿。你去吧，我们去跟叶老板说。叶老板，嗨，叶老板，哟，来了。嗯。别看了，叶老板，我和小美叔已经彻底被抛弃了。叶老板，夏瑞让我们跟你说，他今天没有办法来学咖啡了。是不是因为那个南希啊
。易老板，你说说看，我们从十岁开始相识，到现在起码也有七年了。我们天天瑞哥瑞哥的叫他，那为什么？还不是因为他仗义豪爽、正直大气吗？他可倒好，今天就因为一个南希，给我们摆开了课代表的架子，还老胡的面子，他怎么不想想我陈尔洛的面子？啊？好了好了，别生气了，没事儿。今天老胡有事缺课，让南希带着大家在班里对答案。本来呢，瑞哥是答应陈二洛去看球的，但是他怕南希应付不过来，他就没去，然后陈二洛也没去。哎，不过你别说，瑞哥呀，真的有那种班干部的架势。看他风风火火的样子，我们班这一刻从来没有这么安静过。听你这么说，这夏瑞仗义豪爽，还遵守校规校纪，那值得表扬。只可惜啊，他只对南希一个人仗义。嗯。可能是南希还跟我们不太熟吧，需要时间。那你看他有一丝一毫向我们表示友好的感觉吗？没有。明天看伊娃，我觉得有必要跟瑞哥聊一聊。哎，夏瑞跟你说他啥时候来了吗？嗯，应该快了吧。嗯，先吃点薯条垫垫肚子。谁呀、啊？谁呀、啊？啊，哎，您好，我找南希。南希？啊，对，还在吗？啊，在是在了，不过你得上。进来吧。哎，随便走。课本带了吧？带了，带了。嗯，我出门太急了，忘记带课本了。没事。今天就是过来认认路嘛，你你写你的，我在旁边逛逛逛逛。用我的吧。那我用你的，你怎么办？我写完了。你写完了？那你还把我叫来？该不会是要盯着我？这都两点了，瑞哥怎么还不来啊？我也不知道。我瑞哥，初号机已经处于战斗状态了。哎呀呀呀呀呀呀！你看我这脑子。<笑>我今天要去南希家英语补习第一天，我忘记告诉你们了。这次算我的，你们先看着哈。下周我批色批嘴。哎，你看看，你看看。那我们。南希这个白莲花。走，乔美说，我倒要看看他给咱们家夏瑞灌的什么迷魂药。呃，那这些东西怎么办？能拿着拿，拿不了了，回来再收拾吧。哪个踢不会？哪个踢？这个。这个踢首先要了解作者，还有帕斯帕的思想。嗯，不知道了吧？用脑多的时候，也要吃包零食。它咔咔咔的声音，会伴随着您大脑里面咔咔咔的运转，这样才能学得快，记得多。好，说的是不是很对？你开心就好。哎，看，不
，那我自己学的快。这个题呢是判断对与错的这边，这边，这边，这边，这边。哦，超耳朵，你说南希同学家地址都被你找到了，老胡要是知道，你就死定了。还怕什么？我就是说我号召南希同学参加体育活动的。你还说呢？你都好几天没训练了吧？这篮球队马上就要比赛了。哎呀，没事的啊，办完瑞哥的事儿就去啊。嗯，别肚子都烦死了，睡一会小阮，你不要告诉我你放我们鸽子是为了找南希写作业啊！更别试图解释你们确实是在写作业啊！你们，陈尔洛，我告诉你啊，我们俩身正不怕影子歪，倒是你啊，我倒要问清楚了，怎么知道南希家地址的？还有，在外面鬼鬼祟祟的干嘛呢？好，那我也就直说了，你跟南希久别重逢，我们大家都替你高兴，但是你喜新厌旧，这有点不合适了吧？谁喜新厌旧了？你就说你跟南希好了之后放了我们几次鸽子了？几次了？不就这一次吗？而且我不是已经道歉了吗？实在是对不起，我以后再补偿嘛。那易老板的呢？你什么时候还管起易老板的事儿了？好，那别人我不管。你今天给我个实话，你选一个吧。选选选选什么选？嗯。我们小洛洛幸福二选一的游戏呗。陈耳朵，你幼不幼稚？还当是小学生呢你、啊？啊！三年级那一年，陈耳朵小朋友刚刚转到我们班的时候，跟艺术做同桌。那个时候的他呀，还是个小胖子。不胖。呀呵，你还敢顶嘴？那个时候啊，他被我一个玩的特别好的兄弟给欺负了。小玉树呢，看不过去了，就跑过来跟我说，我就帮他出了头，同时呢，也就看出来我那哥们儿仗势欺人的一面。哎呀，陈尔洛呀，没想到呀，我们三个到最后就一直在一起了。你说南希是什么人，我不知道吗？你幼不幼稚？能不能成熟一点？你让我选选什么选？那你知道，我们不还不知道呢吗？好吧，打扰了，一叔，我们走。秀智斌又犯了，那我去看看他。反正我待会要排练，他也要训练。那我们下周见吧，拜拜，拜拜。
明天还是同样的剧情，你戴着耳机，我推着单车等你，不用言语却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下。后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆。你是回忆里最美的风景。站靠在墙壁，看着我偷笑时你眼睛。放学铃声总特别好听，明天还是同样的剧情。你戴着耳机，我推着单车等你。不用言语，却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆。你是回忆里最美的